स्टूडेंट्स असलकुम हो गेट यू आल आर डूइंग वेल तो लेट्स कंटिन्यू अभी जो आज का टॉपिक है इन्वामेंटल साइंस का डैट इज़ सॉइल इरोजन तो इसमें हमें काज इज कॉन्सिक्वेंस एंड कंट्रोल पढ़ने हैं लेकिन आज जो हम इसके सिर्फ टाइप्स और जो है काजेज पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो है मेक श्योर कि आप अपने सामने पेन और नोटबुक रखें ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का आप नोट डाउन करेंगे वीडियो को पास करके तो जहाँ तक सॉइल इरोजन की बात है तो यहाँ पे पहले मैंने कुछ पिक्स आप देख सकते हैं पोस्ट की है और फिर सॉइल की जहाँ तक बात है सॉइल का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी लास्ट जो वीडियो लेक्चर आया था उसमें दिया था सॉइल क्या है वाट इज़ सॉइल और इसके डिफरेंट हॉरिजन वो भी हमने पढ़े हैं अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप एल एम जाइए या फिर ग्रुप में ही आपको वो ढूंढना पड़ेगा या फिर एल पे भी अवेलेबल है तो आज का जो टॉपिक है डेट सॉइल ओरिजन सॉइल ओरिजन आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा ही होगा तो यहाँ पे जो दो पिक्स है इनसे आपको समझ आया होगा कि सॉइल ओरिजन क्या है तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड आया है तो ये जो वाटर है फ्लड है ये अपने साथ ये जो सॉइल है इसकी जो टॉप कवरिंग है उसको अपने साथ ले जाता है तो उसी को हम कहते हैं सॉइल ओरिजन या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर है ये जो टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल है वो इरोड हो गई है आ, तो इसको भी हम क्या कहते हैं सॉइल इरोजन तो एक कॉमन फेनामेन है जो आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा होगा तो अभी हम आ, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो पहली बात जो है जहाँ तक सॉइल की बात है द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सर्व एज ए फीडिंग जोन टू द प्लान्स एज ऑल न्यूट्रेंट्स रिपेयर बाई द प्लान्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर तो हमें पता है जो सॉइल है हम कहते हैं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है तो सॉरी अर्थ क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं इन एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज ए सिकिन ऑफ द अर्थ ठीक है तो फिर ये जो सॉइल है इसी में तमाम न्यूट्रेंट जो है जो प्लांट्स न्यूट्रेंट्स हासिल करते हैं वो सॉइल में ही मौजूद है कोडाइट मीनस की सॉइल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एक रिसोर्स है जिसमें मिनरल्स है प्लांट्स के लिए लेकिन अब सॉइल इरोजन क्या है तो सॉइल इरोजन की जो पहली डेफिनेशन है व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल गेट लूज दे कैन इजली बी कैरिड अवे बाय इधर विंड वाटर और ग्रेविटी द प्रोसेस बीइंग नोन एज इरोजन अगर ये जो सॉइल है जो ये जो टॉप कवरिंग है सॉइल की अगर उसके पार्टिकल्स लूज होते हैं तो उससे क्या होता है इसकी जो पार्टिकल्स है दे कैन बी कैरिड अवे या तो विंड से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या फिर वाटर से या बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो ये जो ऊपर की जो लेयर है सॉइल की अगर वो लूज है और वो जो है फिर मूवमेंट दिखाती है तो उसी को हम सिंपल टर्म्स में इरोजन कहते हैं या फिर एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग कैरिंग अवे एंड डिस्पोजिंग द कैरीड सॉइल पार्टिकल्स फ्राम देर प्लेस ऑफ ऑरिजन टू सम अदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन या फिर ये जो सॉइल पार्टिकल्स लूज हो गए जब ये औरिजन यानी जहाँ पे औरिजनल थे अगर किसी भी वजह से जो है मूवमेंट दिखाएंगे एक जगह से दूसरी जगह आ, तो उससे भी हम क्या कहेंगे सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन जो है एक और डेफिनेशन सॉइल इरोजन इज द लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड ड्यू टू एक्शन ऑफ एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर या फिर हम कह सकते हैं जो लूजनिंग लूज होना एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपनी जगह चेंज करता है जो टॉप सॉइल के पार्टिकल्स है ये लूज होते हैं फिर ये डिसप्लेस हो जाते हैं अपनी जगह ये बदल देते हैं क्यों आ, हो सकता है कुछ एजेंड जैसे विंड एंड वाटर यानी अभी हमने देखा वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होती है और विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट अब ये जो इरोजन एक डिज़ास्टर है तो जाहिर सी बात है ये जो ज़मीन का बहना है जिसे हम इरोजन कहते हैं ये एक डिज़ास्टर है क्योंकि कब है वेन इट ओकर सेट रॉन्ग प्लेस जब भी किसी आ, रॉन्ग प्लेस फॉर एग्जांपल जो हमारे फील्ड्स होते हैं खेत होते हैं धान के खेत होते हैं अगर वहाँ पर होगी तो आ, ये एक डिज़ास्टर है रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम एंड हिंस इन दून एज क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल तो इस सॉइल इरोजन को हम सिंपल टर्म्स में क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल भी कहते हैं अब काइंड ऑफ सॉइल इरोजन तो सॉइल इरोजन जो है बेसिकली दो टाइप्स की है आ, जैसा आप देख सकते हैं एक है नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन और दूसरा है एसिलेटेड इरोजन तो जल्दी में यहाँ पे आपको बताता चलो जो नॉर्मल इरोजन और जियोलॉजिकल इरोजन है ये नेचुरल है यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस से इरोजन होती है इस कुदरती गैस तथा होना नॉर्मल इरोजन और जियोलॉजिकल फॉर एग्जांपल रेन और विंड से जो सॉइल इरोजन होगी डेट्स कॉल्ड एज नॉर्मल इरोजन और जियोलॉजिकल इरोजन 
अब एसिलेटेड इरोजन जो है काजर बाई एंथ्रोपोजनिक यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथ्रोपोजनिक एक्टिविटीज़ मीनस इंसान की एक्टिविटीज से जो इरोजन हो जाए तो उसे हम कहते हैं एसिलेटेड इरोजन और इसको हम एंथ्रोपोजनिक इरोजन भी कहते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं जो डिफॉरेस्टेशन होती है लार्ज स्केल पे माइनिंग होती है लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन वगैरह ओवर ग्रेजिंग तो रोड्स का बनना तो ये सब जो मिला के इसे हम कहते हैं एसिलेटेड इरोजन एसिलेट इरोजन में आप सिंपली याद रखें जो एंथ्रोपोजनिक यानी कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ है टूवर्ड्स डेवलपमेंट उनकी वजह से होती है अब है एजेंट्स और काजेज ऑफ सॉइल इरोजन तो सोयल इरोजन के जो है काजेज या एजेंट्स वो ब्रॉड कैटेगरी में दो है एक है क्लाइमेटिक एजेंट्स दूसरा है बायोटिक एजेंट्स क्लाइमेटिक हमें नाम से पता चलता है जो कि इसमें हमारे पास दो सोर्सेज है वाटर और विंड तो ये दो क्लाइमेटिक एजेंट्स हैं जिनकी वजह से सोइल इरोजन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल कभी टॉरेंशियल रेनस होती है यानी लगातार बारिश पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि पच पसियाँ वसत वगैरह तो वो भी आप देखते हैं रैपिड फ्लो वाटर अलॉन्ग स्लोप्स या फिर पहाड़ की ऊंचाई से जब वाटर नीचे आता है वो भी अपने साथ जो है टॉप साइल को ले जाता है मिट्टी को ले जाता है रन ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ स्नो जब ग्लेशियर जो पिघल जाते हैं वो भी अपने साथ सोइल इरोजन करते हैं तो इनको कहते हैं क्लाइमेटिक तो क्लाइमेटिक में हमारे पास दो एजेंड्स है एज यू कैन सी वाटर और विंड तो पहले हम वाटर को लेते हैं तो वाटर इरोजन वैन सॉइल इरोजन टेक्स पिस बाई द एक्शन ऑफ वाटर सिंपली जब सॉइल इरोजन वाटर की एक्शन से होती है यानी जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसको वाटर जो इरोड करता है इट सिंपली कॉल्ड एज वाटर इरोजन अब वाटर इरोजन की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ पांच मेन टाइप्स को मेंशन किया है एज यू कैन सी शीट इरोजन रिल इरोजन गली इरोजन स्लिप इरोजन एंड स्ट्रीम बैक इरोजन तो लेट्स टेक दैम वन बाई वन तो शीट इरोजन हमें नाम से पता चलता है ये तो एज यू कैन सी डेफिनेशन वैन द थिन कवरिंग ऑफ सॉइल फ्राम लार्ज एरिया इज रिमूव शीट इरोजन में क्या होता है जब इरोजन एक वाइड एरिया पे होती है शीट नाम से पता चलता है यानी कि पूरा का पूरा जो वाइड एरिया है उस पर इरोजन होती है एक लार्ज एरिया पे इरोजन होती है तो उसे हम कहते हैं शीट इरोजन फॉर एग्जांपल कभी कोई रन ऑफ वाटर या कोई इतना सैलाब आता है कि वो किसी प्लेन एरिया में जाता है तो वहाँ पर पूरा को जो पूरा एरिया है उस सारे एरिया में वो इरोड करता है सॉइल को डेट्स कॉल्ड ए शीट इरोजन एज यू कैन सी हियर तो फिर हमें कैसे पता चलता है कैश पर वन तक से पे सर से तक मुद खोतम पे तो डेट्स कॉल्ड शीट इरोजन इसकी सिंपल मिसाल आप जगरपोरा में देख सकते हैं जहाँ पर हमारे रशीद साहब रहते हैं केमिस्ट्री सर मेरे मामू वहाँ रहते हैं तो मैंने वहाँ पे काफ़ी बार देखा कि जब भी वहाँ पे सैलाब आता है तो ये शीट इरोजन वहाँ पर देखने को मिलता है इसके बाद है रिल इरोजन तो रिल इरोजन में क्या होता है कि जो ये रन ऑफ वाटर है तो वो रेपिडली मूव करता है विथ फोर्स के साथ आ, तो वहाँ पर यहाँ पर आप एक पॉइंट है माइन्यूट फिंगर लाइक ग्रूव बनते हैं यानी कि कुछ निशान बनते हैं उंगली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बन गए हैं तो ये वाले तो ये जो फिंगर लाइक ग्रूव बन गए हैं दो भिक्ष बनियामच तो इस टाइप के इरोजन को हम कहते हैं रिल इरोजन तो जहाँ पर माइन्यूट फिंगर लाइक ग्रूव बनते हैं फिर नेक्स्ट जो है इसमें सॉरी हमें आगे चला गया गली इरोजन तो गली हमें नाम से पता चलता है रिल इरोजन में हमने देखा था कि जो वहाँ पर इरोजन है छोटे लेवल पे होती है लेकिन जब वैन सिवरल रिल कन्वर्ज जब वो कन्वर्ज होते हैं यानी कि वो मिल जाते हैं एंड डेवलप इनटू डीपर एंड वाइडर चैनल्स जब बड़ी चैनल्स बनती है जिनको कश्मीर में भी हम गली कहते हैं तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गली है फिर दूसरी गली है फिर ये ये तो जब ये गली जैसी बनती है तो इनको हम कहते हैं गली इरोजन तो मैं यहाँ पर जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ तो बाकी टेक्स्ट आप खुद पॉज करके नोट डाउन कीजिए इसके बाद आता है स्लिप इरोजन तो स्लिप इरोजन में क्या होता है वैन हैवी रेनफॉल काज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्लोप फॉर मटेरियल्स कंपोज्ड ऑफ नेचर रॉक्स एंड सॉइल ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पर है तो वो डायग्राम के नीचे गया है स्लिप इरोजन आप सिंपली कहिए जब आ, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन इसका स्लोप है या आप देख स्लोप है तो वहाँ से जो है जब हैवी रेनफॉल होती है तो उससे डाउनवर्ड मूवमेंट होती है सॉइल की तो उसे कहते हैं हम स्लिप इरोजन स्लिप इरोजन आप ऐसे समझे जैसे यूँ पस पे आओ वैसे तो जब हम कभी आप बहुत सारे लोग आप गए होंगे जम्मू जो श्रीनगर हाईवे है तो ताकि हम पस पे आओ वैसे डैट इज़ बिकॉज ऑफ स्लिप इरोजन यानी कि जब हाईवे रेनफॉल होती है और फिर स्लोप से जो है वसविनिश ये जो डाउन और मूवमेंट ऑफ सॉइल है तो उसे हम कहते हैं स्लिप इरोजन 
پھر ایسی ٹریم بینک اروجن یہ بھی نام سے پتہ چلتا ہے فار ایگزامپل جو دریا وغیرہ ہوتے ہیں جب ان میں فلڈ آتا ہے تو یہ جو بینک کنارے پہ ہوتا ہے یہ جو زمین ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے تو جب یہ فلڈس آتے ہیں اور پھر یہ جو کنارے پہ جو زمین ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سمپلی سٹریم بینک اروجن اب اس کے بعد آتا ہے ونڈ اروجن جو دوسرا جو کلائمیٹک ایجنٹ ہے ونڈ اروجن اور ایلیون اروجن اس کو کہتے ہیں اب ونڈ سے بھی جب کبھی ونڈ تیز چلتی ہے اس وقت بھی سوائل پارٹیکل جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کیری کرتے ہیں تو اس سے وہ بھی جو ہے ڈیٹ اماؤنٹس ٹو ونڈ اروجن تو لیکن ان جگہ پہ ہوتا ہے دوز ایریاز وچ آر ڈیوائڈ آف ویجیٹیشن یعنی جہاں پہ ویجیٹیشن نہیں ہے وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے تو جہاں پہ بنجر زمین پڑی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہائی ویلاسٹ ونڈز ہے بلو اوے دا سوائل پارٹیکلز ان دا فارم آف ڈسٹ اسٹارم اور سینڈ اسٹارم تو جب تیز ہوا آتی ہے یہ جو سوائل پارٹیکلز ہوتے ہیں جہاں پہ ویجیٹیشن نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے ان دا فارم آف ڈسٹ اسٹارمز ہم نے کافی بار دیکھا کہ جو گڑد واریہ وتھان چھ تو ڈیٹ اماؤنٹ اس ٹو ونڈ اروجن تو ونڈ اروجن جب ہوتی ہے اس وقت تین قسم کی موومنٹ ہوتی ہے تین قسم کی موومنٹ سوائل پارٹیکلز کی ہوتی ہے پہلی ہے سالٹیشن سالٹیشن مینز وین سوائل کیریڈ بائی دا ونڈ از موڈ ان اسمال باؤنسز دا ڈائریکٹ پریشر آف ونڈ کاز سالٹیشن اینڈ دیئر کلوجن وتھ ادر پارٹیکلز ان سالٹیشن دا پارٹیکل لیو ورٹیکلی آفٹر بینگ پشڈ بائی ونڈ الاگ دا گراؤنڈ سمپلی آپ یہ معنی سالٹیشن میں کیا ہوتا ہے جو سوائل کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ جو ہے ان دا فارم آف ڈسٹ اسٹار وہ کیری ہوتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سوری جسٹ اے منٹ یہاں پہ یہ جو زمین ہے ابھی اس میں ویجیٹیشن نہیں ہے لیکن جب تیز ہوا آتی ہے تو جو چھوٹی پارٹیکلز ہیں سوائل کے وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں جن کا سائز کم ہے ان کو ہوا اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کو ہم پھر کشمیری میں گڑد یا چھس ونان یا ڈسٹ ونان چھ تو یہ بھی ایک قسم کا ایروجن کہلاتا ہے اس مومنٹ کو ہم کہتے ہیں سالٹیشن یعنی جب چھوٹے چھوٹے سوائل کے پارٹیکلز ان کو ونڈ اپنے ساتھ کیری کرتا ہے ڈیٹس کالڈ ایز سالٹیشن پھر اس میں دو جو ہے سوری اس میں پھر تین قسم کی مومنٹ ہے سالٹیشن ایک ہے سسپینشن اور سرفیس گریپ دس از بیسڈ اپون دا پارٹیکل سائز جو سالٹیشن ہے اس میں کیا ہے کہ جو پارٹیکل کا سائز ہے وہ آپ دیکھیں تھوڑا بہت ڈیٹس ان بٹوین سسپینشن اینڈ گریپ اب جو سسپینشن ہے سسپینشن میں جو پارٹیکل کا سائز ہے ڈیٹ زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر سائز تو سسپینشن میں جو چھوٹے سوائل پارٹیکلز ہیں وہ بالکل اوپر کی طرف جو ہے ان کو پھینک دیا جاتا ہے سالٹیشن میں جو پارٹیکل کا سائز ہے ڈیٹ از ان بٹوین سسپینشن اینڈ کریپ تو وہ جو ہے ہماری ہائٹ یعنی کہ میڈ وے میں رہتے ہیں لیکن پھر جو سرفیس کریپ ہے سرفیس کریپ میں پارٹیکل کا سائز زیادہ ہوتا ہے اور کریپ کا مطلب ہے جیسے ہم ویسے کرش پر بنا چاہیے جیسے کریپرس ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہوئے جو ہے ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو ڈیٹس کالڈ اے سرفیس کریپ تو سالٹیشن جو ہے اٹ از بٹوین کریپ اینڈ سسپینشن پھر بایوٹک ایجنٹس تو پہلا ایجنٹ جو تھا سوائل ایروجن کا ڈیٹ واز کلائمیٹک ایجنٹ جس میں واٹر اور ونڈ ہم نے دیکھا اور ان کے ڈفرنٹ ٹائپس دیکھے اب جو دوسرا ہے جو ہے ڈیٹ از بایوٹک ایجنٹ بایوٹک مینز لائف تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل ایکسیسو گریزنگ یعنی جو ہمارے اینیملز ہوتے ہیں وہ ایکسیسو گریزنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھر انسان جو ہے وہ ایکسیسو مائننگ کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی سوائل ایروجن کیونکہ جو پلانٹس وغیرہ یہ سوائل کو بائنڈ کرتے ہیں جب ہم انہی پلانٹس کو کاٹتے ہیں تو ڈیٹ مینس کہ سوائل لوز ہو جاتی ہے اور وہ مٹیریل جو ہے وہ سوائل جو ہے ڈیٹ بیک مز پرون فار سوائل ایروجن ڈیفارسٹریشن یعنی جب ہم زیادہ جنگل کاٹتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ظاہر سی بات ہے بارش پڑے گی تو وہاں پہ سوائل ایروجن جو ہے ہو سکتی ہے تو یہ کیا ہے ان پروسیس سے کیا ہوتا ہے ڈیفارسٹریشن مائننگ اور ایکسیس گریز سے کیا ہوتا ہے ڈیو ٹو دیز پروسیس دا ٹاپ سوائل آف دا ٹاپ سوائل از ڈسٹربڈ اینڈ اور انڈو ڈیوائڈ آف ویجیٹیشن کور تو جب یہ ایکسیس ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے مائننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ٹاپ سائل ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ویجیٹیشن کے بغیر رہتی ہے یعنی کہ کور کے بغیر رہتی ہے جب کور کے بغیر رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پہ پھر اروجن ہونی ہی ہے تو وہاں پہ فیسلٹی ہے یعنی کہ اروجن کا ہونا آسان ہوتا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اوور گریزنگ اکاؤنٹس فار اباؤٹ تھرٹی فائیو پرسینٹ آف دا ورلڈ سوائل ایروجن تو اوور گریزنگ سے کیا ہوتا ہے کہ اٹ اماؤنٹس فار تھرٹی فائیو پرسینٹ جو سوائل ایروجن ہے وہ اوور گریزنگ سے ہوتی ہے ڈیفارسٹریشن جو ہے وہ تھرٹی پرسینٹ ہے اور پھر ان سسٹینبل میتھڈز آف فارمنگ کا اسٹوڈنٹ ایٹ وہ ان سسٹینبل
اور گریزنگ بائی کیٹل ہے سرفیس مائننگ ہے وتھ آؤٹ لینڈ ریکمنیشن اریگیشن ٹیکنیکس ہے تو یہ ساری مل کے جو ہے پورے کے پورے یہ بھی اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں کس میں سوائل ایروجن میں تو وتھ دس ہم نے ابھی سوائل ایروجن کا جو ہے یہ فنش کیا ہے سوائل ایروجن کیا ہے اور اس کے ٹائپس کیا ہے اور اس کے کازز کیا ہے نیکسٹ میں ہم اس کے کانسیکوینس اور کنٹرول پڑیں گے ٹل دین خدا حافظ